வணக்கம் இது தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை வழங்குவதற்காக மலர் செல்வராஜ் நான் விக்னேஷ் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் குட்கா முறைகேடு புகார் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை கேட்டு திமுக தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்குகிறது இந்த வழக்கில் ஐம்பத்தைந்து கோடி வரை ஹவாலா முறையில் பணப்பரிமாற்றம் நடந்துள்ளதால் அதுகுறித்து விசாரிக்க வேண்டுமென மத்திய கலால் வரித்துறை தெரிவித்தது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு குட்கா கிடங்கு உரிமையாளர் ஐம்பது லட்சம் லஞ்சமாக கொடுத்ததாக வருமான வரித்துறை தனது மனுவில் கூறியிருந்தது தமிழகத்திற்கு காவிரி நீரை பெற்றுத்தராமல் அதிமுக அரசு ஓயாது என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சூளுரைத்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை உடனடியாக அமைக்க வலியுறுத்தி நாகை அவுரி திடலில் அதிமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் காவிரி நீரை நிச்சயமாக பெற்றுத்தருவோம் என்று தெரிவித்தார் மூன்றாம் தேதி வாய்தா மூன்றாம் தேதி வரட்டும் நாங்கள் அது அதை நோக்கித்தான் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் தொடர்ந்து நாங்களும் அந்த பணியை எங்களுடைய தலையாய கடமையாக நினைத்து காவிரியை நாங்கள் பெற்றுத்தருவதில் ஓயமாட்டோம் உறங்க மாட்டோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பணியோடு இந்த தஞ்சை தரணியில் என்று பேச சவாலாக சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காமல் ஓயமாட்டோம் என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சூளுரைத்துள்ளார் அரியலூரில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் காவிரி விவகாரத்தில் மு க ஸ்டாலினும் டி டி வி தினகரனும் நாடகம் ஆடுவதாக குற்றம் சாட்டினார் நம்முடைய அம்மாவுடைய வழியிலே நிச்சயமாக நெருக்கடி மத்திய அரசு கொடுத்து அழுத்த திருத்தமான வாதங்களை கொடுத்து நம்முடைய தமிழ்நாட்டுடைய விவசாயிகளுடைய உரிமைகள் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிய உரிமைகளை பாதுகாக்கின்ற ஒரே இயக்கம் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சசிகலா சிறைக்கு செல்ல காரணமான தினகரனால் அதிமுகவை கைப்பற்ற முடியாது என்று சசிகலா சகோதரர் திவாகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருவாரூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் துரோகிகள் இல்லை என்று தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறது இந்த மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் முறியடிப்போம் இதுதான் எங்களுடைய தலையாய அரசியல் பணி இவர்கள் வந்து எடப்பாடியையும் ஓபிஎஸையும் துரோகிங்கன்றாங்க அவங்கெல்லாம் துரோகிகள் இவன் பண்ணுற துரோகத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அவர்களெல்லாம் துரோகினே சொல்ல முடியாது அவர்கள் தற்காத்துக் கொள்வதற்காக சில நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறார்கள் ஏழாவது ஊதியக்குழு முரண்பாடுகளை களைய வலியுறுத்தி மூன்றாவது நாளாக இரவிலும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் இரண்டு நாளில் ஐம்பத்தி எட்டு பேர் மயங்கி விழுந்திருக்கின்றனர் இதனையடுத்து ஆசிரியர்களுக்கு சம்பவ இடத்திலேயே சிகிச்சையளிக்க வசதியாக நான்கு மருத்துவர்கள் கொண்ட குழு ஒன்றை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இடைநிலை ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாடுகளை களைவதற்கு ஒரு நபர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஆசிரியர்களின் ஊதிய பிரச்சினைக்கு ஒரு நபர் குழுவின் பரிந்துரை மூலமாக தீர்வு காணப்பட உள்ளதால் இந்த கோரிக்கையை ஏற்று ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்றும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் மாணவிகளுக்கு பாலியல் வலைவீசிய வழக்கில் பேராசிரியை நிர்மலா தேவியிடம் இன்று சந்தானம் குழு விசாரணை நடத்த உள்ளது இந்த வழக்கில் சிபிசிஐடியின் ஐந்து நாள் காவல் முடிவடைந்ததை அடுத்து சாத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிர்மலா தேவியை மதுரை சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் இதனையடுத்து நிர்மலா தேவியிடம் விசாரணை நடத்த சிறைத்துறை அனுமதி அளித்துள்ளதாக கூறிய சந்தானம் இன்று அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்படும் என தெரிவித்தார் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக காலை ஐந்து இருபது மணிக்கு பதிலாக ஏழு மணிக்கு மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று முதல் மூன்று நாட்கள் தினசரி இரவு முதல் காலை வரை மெட்ரோ வழித்தடம் மற்றும் மெட்ரோ ரயிலை பராமரிக்கும் பணிகள் நடைபெறவுள்ளது இதனால் வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை மூன்று நாட்களுக்கு தாமதமாக மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே ஊருக்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள் வீடுகளை இடித்து தள்ளியதால் அச்சத்தில் இரவு முழுவதும் பொதுமக்கள் உறங்காமல் வீழ்த்திருந்தனர் மேட்டுப்பாளையம் அருகே நேற்று இரவு சமயபுரம் கிராமத்திற்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள் செல்வராஜ் தண்டபாணி ஆகியோரது வீடுகளை இடித்து சேதப்படுத்தியுள்ளனர் யானைகளை விரட்டும் பணியில் ஈடுபடாத வனத்துறையை கண்டித்து சமயபுரம் கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சிவகங்கை அடுத்த கீழப்பூங்குடி கிராமத்தில் இருபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகளை கொள்ளையடித்த சினிமா உதவி இயக்குநர் உட்பட ஆறு பேர் கைதாகியுள்ளனர் 
கண்ணாத்தால் என்பவரின் வீட்டில் மேற்கூறையை உடைத்து நகைகள் திருடப்பட்டுள்ளன இதன் அடிப்படையில் ஈட்டி படத்தின் உதவி இயக்குநராக செயல்பட்ட விக்னேஸ்வரன் உட்பட ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டதுடன் அவர்களிடமிருந்து அரை கிலோ தங்க கட்டி முப்பது சவரன் தங்க நகை எட்டு கிலோ வெள்ளியையும் போலீசார் கைப்பற்றினர் திண்டுக்கல் சிறுமலை செட்டு பகுதியில் ஒரு எலுமிச்சை பழம் பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் திண்டுக்கல் சிறுமலை மலைப்பகுதியிலிருந்து போதிய மழை இல்லாததால் இருபது மூட்டைகள் எலுமிச்சை பழங்கள் மட்டுமே இறக்குமதி செய்யப்பட்டது ஒரு மூட்டை எலுமிச்சை முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது ஒன்பதாயிரத்திற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது மதுரையில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது இதன் எட்டாம் நாளான நேற்று மீனாட்சி அம்மனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது அம்மன் சன்னதியில் அமைந்துள்ள ஆறு கால் பீடத்தில் ரத்தின ஆபரணங்கள் இழைத்த ராயர் கிரீடம் சாற்றப்பட்டு ரத்தினங்களால் இழைக்கப்பட்ட செங்கோல் வழங்கி ஆராதனைகளோடு இந்த வைபவம் நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ஆனைமலையாறு நல்லாறு திட்டத்தை நிறைவேற்ற கோரி வரும் ஜூன் பத்தாம் தேதி முதல் சென்னையில் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயாக்கண்ணு தெரிவித்துள்ளார் மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளுக்கு தடை செய்ய வலியுறுத்தி பொள்ளாச்சியில் மேற்கொண்ட விழிப்புணர்வு பேரணியின் போது இதனை கூறினார் பத்து ஆறு வரையும் அவருக்கு டைம் கொடுப்போம் முதலமைச்சருக்கு அதுக்குள்ள அவர் செய்யணும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இல்லை என்றால் போராட்டம் அங்கேயே தொடர்ந்து எழுந்திச்சே வரமாட்டோம் சென்னையை விட்ட காஞ்சிபுரத்தில் சாலையோரம் எரிந்து கொண்டிருந்த காரில் இருந்து இரண்டு பேரின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன செங்கல்பட்டை அடுத்த மாமண்டூரில் பாலாற்றுக்கு செல்லும் வழியில் நேற்று இரவு கார் ஒன்று தீப்பற்றி எரிந்தது சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற தீயணைப்பு படையினர் காரில் பற்றிய தீயை அணைத்தனர் ஆனால் அந்த காருக்குள் முப்பது வயதிற்கும் குறைவான மதிக்கத்தக்க ஆண் மற்றும் பெண்ணின் உடல் கருகிய நிலையில் இருந்தன சென்னை தாம்பரம் திருநெல்வேலி இடையே அந்தியோதயா விரைவு ரயில் சேவை தொடங்குவது ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது தாம்பரம் திருநெல்வேலி இடையே பதினோரு முன்பதிவில்லா பெட்டிகளுடன் கூடிய அந்தியோதயா விரைவு ரயில் சேவை வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் தினசரி இயக்கப்பட உள்ளதாக முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணத்தை அடுத்த மின்னல் பங்களாமேடு பகுதியில் ஏழு வயது சிறுமியை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய புகாரில் சங்கர் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த சம்பவம் குறித்து குழந்தை தனது தாயிடம் கூறியுள்ளது இதனையடுத்து சங்கர் வீட்டுக்கு சென்று குழந்தையின் பெற்றோர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆனால் சங்கர் குடும்பத்தினர் அவர்களை மிரட்டியுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து போலீசில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரத்தில் பட்டாசு விற்பனை கடையில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் ஒன்றும் ஐந்து பைக்குகளும் சேதமடைந்தன தகவலறிந்து இரண்டு தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த வீரர்கள் அருகில் உள்ள பட்டாசு குடோனுக்கு தீ பரவாமல் அணைத்தனர் இந்த விபத்தில் விக்னேஷ் சதீஷ் என்ற இருவரும் லேசான காயத்துடன் தப்பினர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் உள்ள ரெனகாலியம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது நேற்றைய விழாவில் மாவிலக்கு செலுத்துதல் அம்மனுக்கு தங்க கவசம் சாத்துதலுடன் பக்தர்கள் அக்னி சட்டி எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் பின்னர் அம்மனுக்கு நகைகள் பட்டாடைகள் அணிவிக்கப்பட்டு சர்வ அலங்காரத்தில் வெள்ளி சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்தார் மயிலாடுதுறையில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திவிட்டு சிறைக்கு அழைத்துச் சென்றபோது தப்பியோடிய கைதியை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் நல்லாத்தூரில் முனியம்மா என்பவரை தற்கொலைக்கு தூண்டிய குற்றச்சாட்டில் துரை என்பவர் கைதானார் இவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திவிட்டு பெரம்பூர் போலீசார் திருச்சி சிறைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர் இதற்காக மயிலாடுதுறை ரயில் நிலையம் வந்தபோது அவர் தப்பியோடியிருக்கிறார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மரந்தாங்கி அருகே மாட்டு வண்டிகளில் மணல் அல்ல தனி குவாரி அமைக்க வலியுறுத்தி சாலையில் மாட்டு வண்டிகளை நிறுத்தி மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது வெள்ளாற்றில் இருந்து டிப்பர் லாரிகள் மூலம் மணல் அல்ல ரகசியமாக அனுமதிக்கும் வருவாய்த்துறையை கண்டித்தும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டிகளுடன் உரிமையாளர்கள் குவிந்தனர் திண்டுக்கல் பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் பூக்குழி இறங்கி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கிய சித்திரை மாத திருவிழாவின் பதினோராவது நாளில் அழகு குத்தியும் அக்னிச்சட்டி எடுத்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தருமபுரியை அடுத்த லலிகம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் இறுதி பட்டியலை வெளியிடாததை கண்டித்து முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்றது இயக்குநர்களுக்கான தேர்தலில் இறுதி பட்டியல் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் பட்டியல் வெளியிடாததால் ஆத்திரமடைந்த வேட்பாளர்கள் வங்கிக்கு பூட்டு போட்டு தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் 
சென்னை நேரு மைதானத்தில் மாநில அளவில் முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டியை அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி தொடங்கி வைத்தார் இதில் மாவட்ட மண்டல அளவில் அசத்திய வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் ஆடவருக்கான எண்ணூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் கோவையைச் சேர்ந்த கௌரவ் யாதவ் வெற்றி பெற்றார் மகளிருக்கான நானூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த வித்யா வெற்றி பெற்றார் முதலிடம் பிடிக்கும் வீரர்களுக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது சென்னை பெரம்பூரில் நான்காம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர் கண்களை மூடிக்கொண்டு இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஸ்கேட்டிங் செய்து சாதனை படைத்துள்ளார் நிதின் குமார் என்ற இந்த மாணவர் யூனிவர்சல் வேர்ல்டு புக் ஆஃப் ரெக்கார்டில் இடம் பிடிப்பதற்காக இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார் இதற்காக முன்கூட்டியே போலீசாரிடம் அனுமதி பெற்று ஆசிரியர்களின் வழி நடத்துதலில் சாலையில் ஸ்கேட்டிங் மேற்கொண்டுள்ளார் பின்னர் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் செய்தித்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜுடன் பரிசு பெற்றார் தமிழ் சினிமாவை இந்திய சினிமாவை திரும்பி பார்க்கிறது என்று தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் விஷால் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற கௌதம் காந்தி நடித்துள்ள மிஸ்டர் நட்சத்திர மௌலி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய விஷால் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் திரைப்பட தொழிலாளர்களின் பங்களிப்பு காரணமாக ஆறு மாதத்திற்கான தமிழ் சினிமா இந்திய சினிமாவிற்கே சிறந்த முன்னுதாரணமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார் வழக்கறிஞர் இந்து மல்கோத்ராவை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிப்பதற்கான கொலிஜியத்தின் பரிந்துரைக்கு மத்திய சட்ட அமைச்சகம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இதேபோல் நான்கு உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு நீதிபதிகளாக பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்த பனிரெண்டு பேர் கொண்ட பட்டியலையும் மத்திய அரசு ஏற்றது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு நீதித்துறை அதிகாரி சரோஜினி தேவி வழக்கறிஞர் புகழேந்தி ஆகிய இருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் செல்போன் எண்ணுடன் ஆதார் இணைப்பை கட்டாயமாக்கும் முடிவு குறித்து மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் சரமாரி கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது லோக் நிதி அறக்கட்டளை சார்பில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் பிறப்பித்த உத்தரவில் தேச பாதுகாப்பு கருதி செல்போன் எண்களை பயன்படுத்துவோரின் அடையாளம் மீண்டும் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் என்றுதான் குறிப்பிடப்பட்டதாகவும் ஆதாரை கட்டாயமாக இணைக்க வேண்டுமென தெரிவிக்கவில்லை என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் மத்திய பாஜக ஆட்சியில் மக்கள் அச்சத்துடன் உயிர் வாழ்ந்து வருவதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் கடுமையாக சாடியுள்ளார் கேரளாவில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் இனவாத பாசிசம் அதிகமாக காணப்படுகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பாஜக ஆட்சியில் தலித்கள் பெண்கள் அச்சத்துடன் உயிர் வாழ்ந்து வரும் நிலையில் தற்போது குழந்தைகளுக்கு உயிர் பயம் வந்துவிட்டதாகவும் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் பாஜக ஆட்சியில் ஊழலுக்கு இடமளிக்க மாட்டேன் என்ற பிரதமர் மோடியின் சபதம் பஞ்சராகிவிட்டதாக பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி விமர்சித்துள்ளார் கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலில் மதசார்பற்ற ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சியின் கூட்டணி வைத்துள்ள பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி மைசூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் பேசினார் அப்போது நீரவ் மோடி மற்றும் முகுல் சோக்ஷி ஊழல் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வங்கி மோசடிகளால் மத்திய அரசின் மீது மக்கள் மிகுந்த கோபமாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர்களுக்கு தேர்தல் பரப்புரை யுக்தி குறித்து செயலி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுரை வழங்கியுள்ளார் கர்நாடக தேர்தலில் பாஜக சார்பில் பத்தொன்பது பெண்கள் உட்பட இருநூற்று எண்பத்தி நான்கு பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் மே ஒன்றாம் தேதி முதல் இருபது பொதுக்கூட்டங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாக்கு சேகரிக்கிறார் அதற்கு முன்பு செயலி மூலம் இன்று பாஜக வேட்பாளர்கள் மற்றும் அக்கட்சியின் மாநில நிர்வாகிகளுடன் அவர் கலந்தாய்வு செய்கிறார் ஜோக்லாம் பிரச்சினை தொடரும் நிலையில் இந்தியா சீன ராணுவங்கள் இடையே தீவிர தடுப்பு பயிற்சி நடைபெற்றுள்ளது இந்தியா சீனா எல்லையை ஒட்டியுள்ள ஜோக்லாம் என்ற பகுதியில் குவிக்கப்பட்டிருந்த இருநாட்டு ராணுவ வீரர்கள் திரும்ப பெறப்பட்டிருந்தனர் இதனையடுத்து இந்தியா சீனா இடையே நல்லெண்ண நடவடிக்கையாக இரு நாடுகளின் ராணுவமும் இணைந்து கூட்டு பயிற்சியில் ஈடுபட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இருபத்தி மூன்றாவது மாநாடு கேரள மாநிலம் கொல்லத்தில் இன்று தொடங்குகிறது இந்த மாநாட்டில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவை வீழ்த்தும் வியூகம் வகுக்கப்பட உள்ளது சங் பரிவார அமைப்புகளை எதிர்கொள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகளும் இடதுசாரி கட்சிகளும் ஓரணியில் திரள வேண்டும் என வலியுறுத்தி இந்த மாநாட்டில் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட உள்ளது கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலுக்கான காங்கிரசின் தேர்தல் அறிக்கையை அக்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நாளை மங்களூரில் வெளியிடுகிறார் இருநூற்று இருபத்தி நான்கு தொகுதிகளைக் கொண்ட கர்நாடக சட்டசபைக்கு வரும் பனிரெண்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது ஆறு கட்டங்களாக தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டுள்ள ராகுல் காந்தி நாளை தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடுகிறார் இதில் கர்நாடக மாநில வளர்ச்சி இலவச திட்டங்கள் போன்ற முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன 
மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஜி சாட் லெவன் செயற்கைக்கோள் பிரெஞ்ச் கயானாவில் இருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது கிராமப்புறங்களிலும் இணையதள சேவையின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில் ஜி சாட் லெவன் செயற்கைக்கோள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆறு டன் எடை கொண்ட இந்த செயற்கைக்கோள் இந்தியாவில் இருந்து அனுப்ப இயலாது என்பதால் அமெரிக்கா வடிவமைத்துள்ள பிரெஞ்ச் ஏரியன் ஃபைவ் ராக்கெட் மூலமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது பாலியல் வன்கொடுமையில் ஆண் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டாலும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் மேனகா காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் கேஞ்சியா தரிவாலின் மனுவிற்கு பதிலளித்துள்ள அவர் பெண் குழந்தைகளுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ள சட்டத்திற்கு நிகரான சட்டமும் ஆண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைக்கு கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு உறுப்பினர்களை கொண்ட கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேர் வேட்பு மனு தாக்கலை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது வேட்பு மனுக்கள் பரிசீலனையில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதில் ஆயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேர் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக சட்டப்பேரவைக்கு வரும் பனிரெண்டாம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது வெறுப்புணர்வை தூண்டும் பேச்சுக்கள் மீதான வழக்குகளிலும் பாஜக எம்பிக்கள் மற்றும் எம்எல்ஏக்களே முதலிடத்தில் உள்ளனர் இது தொடர்பாக ஜனநாயக சீர்திருத்தத்திற்கான சங்கம் நடத்திய ஆய்வில் பதினைந்து எம்பிக்கள் மற்றும் நாற்பத்து மூன்று எம்எல்ஏக்கள் என பதவியில் உள்ள ஐம்பத்தி எட்டு பேர் வெறுப்பு பேச்சு வழக்குகளில் சிக்கியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது சமூகத்தில் வெறுப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் கருத்துக்களை தெரிவித்த பாஜகவைச் சேர்ந்த பத்து எம்பிக்கள் உட்பட இருபத்தி பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் பனிரெண்டு வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் நீதி கேட்டு பொதுமக்கள் மெழுகுவத்தி ஏந்தி பேரணியில் ஈடுபட்டனர் டெல்லி காசிப்பூர் என்ற இடத்தில் பனிரெண்டு வயது சிறுமி அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு நீதி கேட்டு டெல்லியில் குழந்தைகள் பெண்கள் உட்பட ஏராளமானோர் மெழுகுவத்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தினர் தகவல் திருட்டு தொடர்பாக பேஸ்புக் கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசின் சார்பில் மீண்டும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இரு நிறுவனங்களும் ஏற்கனவே அளித்த விளக்கம் திருப்தி அளிக்கவில்லை என கூறி மீண்டும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது அதில் வாடிக்கையாளர்களின் தரவுகளை பாதுகாப்பதற்கு பேஸ்புக் நிறுவனம் எடுத்த நடவடிக்கைகளை மே பத்தாம் தேதிக்குள் தெரிவிக்குமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வங்கிக் கடன் மோசடியில் சிக்கி வெளிநாடுகளுக்கு தப்பி சென்றவர்களில் பதினேழாயிரம் கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை விரைவில் பறிமுதல் செய்யப்பட இருப்பதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது புதிய அவசர சட்டத்தின்படி விஜய் மல்லையா நீரவ் மோடி மெகில் சொக்ஷி மட்டும் அல்லாமல் வங்கிக் கடன் மோசடி மற்றும் பண மோசடி செய்துவிட்டு வெளிநாடுகளுக்கு தப்பியவர்கள் மற்றும் இந்தியாவில் இருப்பவர்களின் பதினேழாயிரம் கோடிக்கு மேற்பட்ட சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யப்பட உள்ளது கடன் வாங்கிவிட்டு திருப்பி செலுத்தாமல் இருப்பவர்களின் விவரங்களை அறிய தனியார் துப்புரவு நிறுவனங்களின் உதவியை பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி நாடியுள்ளது வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி அவரது உறவினர் முகுல் சோக்ஷி ஆகியோர் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் கடன் உத்தரவாத கடிதங்கள் மூலம் சுமார் பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கடன் பெற்று மோசடி செய்துவிட்டு வெளிநாட்டுக்கு தப்பியோடிவிட்டனர் இதனால் வாரா கடன் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து கோடியாக அதிகரித்திருக்கிறது குவைத்தில் தங்கள் நாட்டு தொழிலாளர்கள் துன்புறுத்தப்படுவதாக பிலிப்பைன்ஸ் குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில் அந்நாட்டு தூதரை குவைத் அரசு வெளியேற்றியுள்ளது குவைத்தில் வேலை செய்யும் பிலிப்பைன்ஸ் பெண்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகி தற்கொலை செய்து கொள்வதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது இதில் குவைத்தில் உள்ள பிலிப்பைன்ஸ் தூதரகத்தின் விசாரணைக்கு குவைத் அரசு போதிய ஒத்துழைப்பு அளிக்கவில்லை என கூறப்பட்டது அமெரிக்காவில் எச் ஒன் பி விசாவில் பணியாற்றுவோரின் வாழ்க்கை துணைக்கு வழங்கப்படும் எச் போர் விசாவை ரத்து செய்யும் நடவடிக்கைக்கு அந்நாட்டு எம்பிக்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது எச் போர் விசாவை ரத்து செய்து ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களை வெளியேற்றுவதால் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு பேரழிவு ஏற்படுவதோடு அமெரிக்காவின் பொருளாதாரமும் பாதிக்கும் என்றும் எம்பிக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சீன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் நடைபெறும் கார் கண்காட்சியில் எலக்ட்ரானிக் கார் வகைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன உலகின் பெரிய வாகன சந்தையாக திகழும் சீனாவில் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் பல்வேறு கார் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் பி எம்டபிள்யூ நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மின்சாரத்தில் இயங்கும் ஐ எக்ஸ் த்ரீ கார்கள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது ஜெர்மனி தலைநகர் பெர்லினில் சர்வதேச விமான கண்காட்சி தொடங்கியிருக்கிறது ஜெர்மனியிலிருந்து சுமார் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் நடைபெறும் விமான கண்காட்சியில் கனரக மற்றும் இலகுரக விமானங்கள் காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் ஏர்பஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம் ரம ஹெலிகாப்டர்களும் வானில் வட்டமிட்டு சாகசம் காட்டியது நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் விமான கண்காட்சிக்கு ஒர
உகாண்டாவில் உள்ள மலைப்பகுதிகளில் கொரில்லா கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது பிவாண்டி மலைப்பகுதியில் வசிக்கும் கொரில்லாக்கள் பற்றி வன உயிரின ஆர்வலர்கள் கணக்கெடுப்பு எடுத்து வருகின்றனர் காடுகளில் வசிக்கும் நன்கு வளர்ந்த கொரில்லாக்கள் சராசரியாக ஆறு அடி உயரமும் நூற்று ஐம்பது கிலோ எடையும் இருக்கும் என்றும் கொரில்லாக்கள் சராசரியாக ஐம்பது ஆண்டுகள் வரை உயிர் வாழும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் கீத்துடன் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் நிறைவடைகிறது மேலும் பல அண்மை தகவல்களுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு